ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் டேட்டா சயின்ஸ் வித் ரங்கா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐரிஸ் டேட்டா செட் இந்த டேட்டா செட்டை நம்ம கேகிலேருந்து எடுக்க போகிறோம் நம்ம ஐரிஸ் டேட்டா செட்குள்ளே போக போகிறோம் ஆக்சுவலி இது ஒரிஜினலாக எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னா யூசிஏ மிஷின் லேர்னிங் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்ற சைட்டில் இருக்குது நம்ம அங்கே போய் எடுக்கனால எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் பேஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா டேட்டா செட்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங்கோட ரெப்பாசிட்ரி இது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டாஸ் கிடைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக பட் நான் இன்றைக்கி வந்து கேகிலில் தான் போய் எடுக்கிறேன் கேகில் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இடம் இங்கே நிறைய காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இங்கே மாடலில் நம்ம பில்ட் பண்ணலாம் உங்கள் காம்படிஷன்லேயும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அது போக நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நான் இங்கே டவுன்லோட் கொடுத்துறேன் ஸோ என்னோடது டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்னோட ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஜூபிட்டர் நோட் புக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் பேசிக் லைப்ரரிஸை இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்போர்ட் பேண்டாஸ் ஆஸ் பிடி இம்போர்ட் நம்பை ஆஸ் என்பி இம்போர்ட் மேட் பிளாட் லிப் டாட் பை பிளாட் இது பைத்தானுக்கான பேக்கேஜ்ன்றதுனால பை பிளாட் இம்போர்ட் சிபான் எஸ் எஸ்என்எஸ் ஸோ இதெல்லாமே பேசிக் லைப்ரரிஸ் நம்ம இப்போ இதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த ஐரிஸ் டேட்டா செட் இருக்குது பாருங்கள் அதை இந்த ஃபைலில் நான் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணணும் மீன்ஸ் அந்த ஃபைலில் நான் உள்ளே ரீட் பண்ணணும் அது ஒரு சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதாவது கமா செப்பரேட்டட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ அந்த ஃபைலை எப்படி நம்ம உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிள் வைக்கணும் அது டிஎஃப் டிஎஃப் அப்படின்றது வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் இது பேண்டஸோட ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பைத்தானில் பேண்டாஸ் வச்சு ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே அலைஸ் நேம் கொடுத்து நம்ம எல்லாத்தையும் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் பிஎல்டி ஸோ எல்லாத்துக்குமே அலைஸ் நேம் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிடி பேண்டாஸ் டாட் ரீடு அண்டர் ஸ்கோர் சிஎஸ்வி அப்படின்ட்டு இதை நம்ம இங்கே பேஸ் பண்ணுறோம் பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எண்டு ஃபைலோட பேர் இல்லை ஸோ ஸ்லாஷ் ஐஆர்ஐஎஸ் டாட் சிஎஸ்வி ஸோ இப்போ இது நம்ம இந்த வேரியபிள் டிஎஃப் அப்படின்றதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரெக்டாக தான் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு டிஎஃப் டாட் ஹெட் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹெட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா முதல்ல இருக்கிற அஞ்சு ரோஸ் முதல்ல இருக்க அஞ்சு டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ முதல்ல இருக்க அஞ்சு டேட்டா வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டாவை ரீட் பண்ணிட்டோம் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஐடி தேவையில்லை சீக்குவலில் தான் நம்மளுக்கு ஐடி வேணும் கால் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி மெத்தடாலஜிஸ் வீடியோவில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஐடி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கோ இல்லை மாடல் பில்டிங்க்கோ யூஸ் ஆக போகிறதில்ல ஸோ நம்ம ஐடியை ட்ரா பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த நேம்ஸ்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கால் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த ஸ்பெல்லிங்ஸ்லாம் நம்ம கரெக்டாக கேபிட்டல் ஸ்மால்லாம் போட்டு பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு கஸ்டமைஸ்டாக என்ன நேம் வேணுமோ அதை நம்ம வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து நாலு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க செப்பல் லென்த் செப்பல் வித் பெட்டல் லென்த் பெட்டல் வித் முதல்ல இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐரிஸ் டேட்டா செட்டில் நம்ம ஃப்ளவர்ஸை தான் டீல் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃப்ளவர்ஸ் என்ன ரகத்தை சேர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இதில் பார்ப்போம் ஒரு ஃப்ளவர்னு எடுத்தோன்னா அதோட செப்பல் அதாவது முதல்ல பெட்டல் அப்படின்னா அந்த இதழ்கள் இதழ்களோட ச அந்த லென்த்து வித்தை வச்சு அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செப்பல் அப்படின்றது கீழே இருக்கிற அந்த தண்டுக்கும் பூக்கும் நடுவில் இருக்கிற இடம் செப்பல் அதோட லென்த்தும் வித்தும் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அதை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி அது என்ன ரகம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரி இதில் என்ன ரகம்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் டிஎஃப் டாட் ஸ்பீசிஸ் டாட் யூனிக் இதில் யூனிக்காக இருக்கிற எல்லா டேட்டாவுமே வந்துடும் ஸோ பாருங்கள் இதில் மூணு டைப் இருக்குது ஐரிஸ் செட்டோசா ஐரிஸ் வெர்சிகலர் ஐரிஸ் வெர்ஜினிகா ஸோ இந்த மூணுத்தையும் நம் மறுபடியும் நம்ம இது கால் பண்
நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுவோம் ட்ராப் காலம் ஐடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஎஃப் டாட் ட்ராப் இதில் ஐடின்ற காலம் ஐ கேப்ஸ் டி ஸ்மாலு கமா ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா இன் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ரன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ ரன் ஆயிடுச்சு நம்ம இதை செக் பண்ணுறதுக்கு டிஎஃப் டாட் காலம்ஸ் பாருங்கள் ஐடி அப்படிங்கிற காலம் இங்கே இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ டேரெக்டாக அஞ்சு காலம் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஐடி அப்படிங்கிற காலம் கிடையாது அஞ்சு தான் இருக்குது இந்த லாஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம டார்கெட் காலம் இந்த நாலுத்தையும் பேஸ் பண்ணி இந்த டார்கெட் காலம் இருக்குது இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த காலம் சொல்கிற நேம்ஸை நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம கால் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சரியாக கால் பண்ண முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக அதை ஏற்ற மாதிரி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஎஃப் டாட் காலம் ஈக்குவல் டு நம்ம எல்லாமே ஸ்டிங்காக தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செப்பல் அண்டர் ஸ்கோர் லென்த் கமா செப்பல் அண்டர் ஸ்கோர் வித் பெட்டல் லென்த் கமா பெட்டல் அண்டர் ஸ்கோர் வித் ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அஞ்சு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதுக்கடுத்து நான் அதுக்கு டார்கெட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக ரன் ஆயிடுச்சு இங்கே ஏற்கனவே இருந்த பேர் இப்போ நியூவாக இருக்குன்னு சொல்லி முன்னாடி இருந்த பேரை விட இப்போ இதை மாற்றியாச்சு இங்கே முன்னாடி இருந்த பேர் இப்போ நியூவாக இருக்கு நேம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டார்கெட் வேரியபிள் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டார்கெட் வேரியபிள் இங்கே ஐரிஸ் செட்டோசா ஐரிஸ் வெசி கலர் ஐரிஸ் வெஜினிகான் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் ஐரிஸ்ன்றது டேட்டா செட்டோட பேர் இது மொத்தமாகவே வந்து எல்லாமே ஐரிஸ் தான் இதில் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நேமை நம்ம ரீ நம்ம வந்து ரீநேம் பண்ண போகிறோம் செட்டோசா வெர்சி கலர் வெர்ஜினிகா அப்படின்ட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஎஃப் டாட் டார்கெட் நம்ம ஏன் டாட் வைக்கிறோன்னா நம்ம இதை கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டார்கெட் அப்படிங்கிற காலமாக நம்ம கால் பண்ணுறதுக்கு டாட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வேறு ஒரு மெத்தடு இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிறது காட்டுது வேறு ஒரு மெத்தடு என்ன அப்படின்னா டிஎஃப் டாட் வைக்காமல் இப்போ சப்போஸ் என்னோடய ஸ்ட்ரிங்ஸில் வந்து நான் இங்கே முன்னாடி இங்கே நேம் சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்தேன் பாருங்களேன் இப்போ இந்த ஃபீச்சர் நேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பேஸோடு இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் இல்லை இந்த ஒரு ஹைஃபன் இல்லாமல் வந்து ஸ்பேஸோடு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிஎஃப் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரிங்காக நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் டார்கெட் ஏஆர்ஜிடி இப்போ எப்படி கொடுத்தாலும் பாருங்கள் சேம் ஒரே ரிசல்ட் தான் வருது ஓகே நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐரிஸ் அப்புறமா இந்த ஹைஃபனை வந்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் டாட் இப்போ ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கொடுக்க போகிறோம் ரீப்ளேஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் அது பிராக்கெட்டோட தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த பிராக்கெட்குள்ளார நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிக்ஷனரியை பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிக்ஷனரி எப்பவுமே ஃப்ளவர் பிரஸஸோடு தான் இருக்கும் டிக்ஷனரியில் ஸ்டிங்ஸ் டபுள் கோச் போட்டு இங்கே என்ன நேம் இருக்கோ இப்போ ஐரிஸ் செட்டோஸாக இருக்குது இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன் இதை காப்பி பண்ணி தான் பேஸ் பண்ணோம்னா கிடையாது ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு இரர் வந்துருச்சுன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடும் சரியாக நம்மளால் இது பண்ண முடியும் இரர் அடிக்கும் அதனால் நான் அப்படியே காப்பி பேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு டிக்ஷனரியாக நம்ம பாஸ் பண்ணுன்றப்ப கீ வேல்யூ பேரோட தான் இருக்கணும் இப்போ கீ என்னென்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்க ஐரிஸ் செட்டோஸா இது கீ இதை நம்ம என்ன மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம்னா கோலன் வெறுமா செட்டோஸா ஸோ இப்போ இந்த ஐரிஸை நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ கமா அதே மாதிரி வந்து ஐரிஸ் வெர்ஜினிகா ஸோ ஐரிஸ் வெர்ஜினிகா இதுக்கு வந்து வெர்ஜினிகா 
அதே மாதிரி ஐரிஸ் வேர்சி கலர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகே ஃபைன் இப்ப இதோட கொடுத்துட்டா முடிஞ்சிருமானா ரீப்ளேஸ் ஆகும் இங்க பாருங்க எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு ஆனா நான் இப்ப டிஎஃப் டாட் டார்கெட் டாட் ஹெட் இங்க பாருங்க இன்னும் நம்மளுக்கு மாறவே இல்லை ஸோ ஏன் மாறல அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம இங்கே ட்ராப் பண்ணுறப்ப ஒரு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் இன் பிளேஸ் ட்ரூ அப்படின்ட்டு அது ஏன்னு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கம்மா இன் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ட்ரூ வந்து பூலியனில் இருந்தால் டி கேப்சில் இருக்கணும் டிஆர்யூஇ ட்ரூ இந்த இன் பிளேஸ் ட்ரூ கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த இடத்துல போய் அது மாறும் நீ இந்த இடத்துல போய் இது மாற்று அந்த கேட் வந்து இப்போ ட்ரூவில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் இப்படி இருந்தால் தான் வந்து அந்த நம்ம இன்ப்ளஸ் ட்ரூ கொடுத்தா தான் அந்த ரியல் அந்த ஒரிஜினலாக இருக்கிற ஃபைலில் போய் அந்த டேட்டா செட்டில் அங்கே இருக்கிற டார்கெட் வேரியபிள் மாறும் இப்போ நான் சப்போஸ் ஃபுல்லாக இதை வியூ பண்ணோம் அப்படின்றப்ப டிஎஃப் டாட் ஹெட்டு ஸோ பாருங்கள் நம்ம இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு இதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து ஸ்பீசிஸ்ன்றது நம்ம டார்கெட்டு மாற்றிட்டோம் இங்கே வந்து நேம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு பேரை கொடுத்து வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிறதுல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ டேட்டா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைல் நேம் வந்து அன்டைட்டில்டுன்னு இருக்குது இந்த அன்டைட்டில்டு ஐரிஸ் ஒர்க்கிங்ஸ் ஸோ இந்த ஃபைலை வந்து நான் இப்போ ரீநேம் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ இந்த ஃபை இந்த ஃபைலை நம்ம ரீநேம் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுனா ஃபைலில் போயிட்டு இங்கே டவுன்லோட் ஆசை இருக்குது நான் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணுமோ பண்ணிக்கலாம் நோட் புக் ஸோ இது இங்கே டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு நம்ம போயிட்டு டவுன்லோட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டவுன்லோட்ஸில் இருக்குது ஓகே ஃபைன் இப்போ இதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி இதோட பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோஸில் நம்ம எப்படி இந்த டேட்டாவை விஷுவலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டேட்டாவை ப்ரீ ப்ராசஸிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங்னா என்ன ஃபீச்சர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அதே மாதிரி இது எல்லாமே டார்கெட் வேரியபிள் என்ன இருக்குது ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இங்கே இங்கே எல்லாமே நியூமரிக் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது பட் இங்கே வந்து கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ இருக்குது அதாவது டெக்ஸ்ட் நம்ம சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லலாம் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம என்ன மிஷின் லேர்னிங் மாடல் எடுக்க போகிறோம் அதாவது எக்ஸாக்டாக மாடல் இல்லைனாலும் இது எதுக்குள்ள வரும் அப்படின்னா ரெக்ரெஷனாக கிளாசிஃபிகேஷனாக ரெக்ரெஷனாக நியூமரிக் வேல்யூவை அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணும் பட் இங்கே நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் பேசிஸில் இது என்னவா என்ன ஸ்பீசிஸாக இருக்குன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு எந்த அல்காரிதம் செட் ஆக போகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு எது பெஸ்ட் சிஸ்ட் தருதோ அதை தான் நம்ம வந்து அல்காரிதமாக சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண